欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国产剧组全面封杀赵丽颖、魏大勋，豆瓣评分还有几分可信度？近日，赵丽颖、魏大勋先后惨遭毒手，被国产剧组全面封杀，但凡和他俩沾边的词，全都成了敏感词。这下激怒了追剧的粉丝们，国产剧小组被暴怒的网友扒了个底朝天。赵丽颖和魏大勋的知名度，赵丽颖和魏大勋是中国演艺圈中备受瞩目的明星。赵丽颖凭借优秀的演技和出色的外貌，一度成为当红小花，而魏大勋则以其沉稳的演技和独特的气质，受到观众的喜爱。两位演员的知名度和粉丝基础都非常强大。封杀的原因，据传闻，赵丽颖和魏大勋被国产剧组全面封杀的原因，主要是因为两人的业务要求和合作条件问题。虽然具体的细节没有被公开，但这种封杀行为在娱乐圈并不罕见。一些剧组可能会因为某些原因选择封杀某位演员，这种行为也是剧组的一种自主权。豆瓣评分的可信度。豆瓣评分作为中国最大的影视评分平台之一，备受大众信赖。但关于豆瓣评分的可信度一直存在争议。一方面，豆瓣评分是由大众的投票来决定，每个用户都可以进行评分和评论，这为评分结果的真实性提供了一定的保障。另一方面，豆瓣评分也存在着刷分和恶意评论的问题。这导致了一些作品的评分有失公正。豆瓣上有个摆在明面上的神秘组织——国产剧组，这个小板块已经被网友称为“网络上的法外之”的了。受到它的影响，网友直呼豆瓣的评分还有几分可信度。在国产剧组这个板块里，真是在我地盘这，你就得听我的。随心所欲的删帖、踢人、禁言、无视投诉。纵容黑粉，搞乱秩序，还开展了收费业务，收钱发帖，炒 CP， 造谣。赵丽颖和风吹半夏。赵丽颖虽然今年的白玉兰又没能夺魁，但连续三次被提名也证明了她的实力。然而，就是这样一个优秀的演员，在豆瓣国产剧组却遭到了无情的禁言。在网友扒开国产剧小组的过往时，发现。就在《风吹半夏》热播的时候，赵丽颖以及《风吹半夏》有关的信息都被屏蔽，不管是正面还是负面的评价，都被视为违禁词。就连赵丽颖本人的名字和缩写都不能出现在评论区，这让很多喜欢赵丽颖和《风吹半夏》的网友感到十分气愤和无奈。魏大勋和《你是我的人间烟火》。而眼下火热的《你是我的人间烟火》，让魏大勋这个男配把风头抢得一干二净。国产剧小组开始了新一波神奇的操作，所有和魏大勋有关的信息都被删除，甚至他演的角色都成了敏感词，都被视为违规内容。这与当时赵丽颖的遭遇不能说很像，简直就是一模一样。网友纷纷跑到网上开始吐槽。魏大勋和孟燕辰这六个大字是哪个字和敏感挨着边呢？是不是抢了反主爱豆的风头，气急败坏了？封杀传闻背后的真实性，目前尚未得到确凿的证据。目前，我们无法准确评估国产剧组是否全面封杀了赵丽颖和魏大勋。豆瓣评分作为一个影视作品的评价指标。在一定程度上反映了观众的意见和喜好，但其可信度需要综合考虑其他因素。我们应该保持客观的态度，不要完全依赖于豆瓣评分来评判一个演员或作品的价值。总之，在娱乐圈中，留言和传闻往往具有一定的误导性和主观性。我们应该理性对待这些消息，并且保持对相关人员和剧组的尊重。最重要的是，我们应该通过观看作品本身，自己判断演员的表现和作品的质量，而不只是盲目依赖评分和他人的意见。
同时也希望娱乐圈能够更加透明、公正地处理演员之间的合作关系，避免不必要的争议和误解。对此，您怎么看呢？请评论区留言。